Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic in hand is kinds of legislation. आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जो पॉलिसी होती है वो लॉ के स्टेटस पर हरगिज नहीं होती लेकिन अगर पॉलिसीज के ऊपर लॉज लेटर ऑन बनाए जाएं तो वो फिर जो वर्कर्स हैं लेबरर्स हैं एम्प्लॉयर्स हैं या कंसर्न लोग हैं उनको राइट्स और ऑब्लिगेशन के खेल में लेके आती है तो लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस जिसके जरिए से राइट्स क्रिएट होते हैं तो काइंड ऑफ लेजिस्लेशन भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि लेजिस्लेशन का क्या स्कोप है तो बेसिकली जो लेजिस्लेशन है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में हम डिवाइड करते हैं प्राइमरली लेजिस्लेशन को हम दो किस्मों में डिवाइड करते हैं एक सुप्रीम या इसको प्राइमरी लेजिस्लेशन कहते हैं और दूसरी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन या प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है वो सॉवरन पावर करती है पाकिस्तान में सॉवरन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है पार्लियामेंट मुश्तमिल है नेशनल असम्बली सेनेट और प्रेसिडेंट के ऊपर और ये लेजिस्लेशन रिपील नहीं हो सकती कैंसिल नहीं हो सकती बाय किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी सॉवरन कौन होता है सॉवरन का मानी है पॉलिटिकल सुपीरियर पावर के मतलब है अथॉरिटी रिपील्ड का मतलब है कैंसल्ड माई डियर स्टूडेंट नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस सेकेंड फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है लेजिस्लेशन करती है एंड रिमेन्स सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी तो बेसिकली जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है सुपीरियर लेजिस्लेशन है वो नॉर्मली स्केल्टन इशूज के ऊपर लेजिस्लेशन करती है और जो फ्लैश उसके ऊपर चढ़ाना होता है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से होता है और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की कौन सी किस्में हैं ये भी देखते हैं और ये भी याद रखें कि जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये डेलीगेटेड अथॉरिटी के तहत ये जो अथॉरिटीज कंसर्न होती हैं उनको दी जाती है और वो जितनी भी लेजिस्लेशन करती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव कंट्रोल करती हैं तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की कितनी किस्में हैं आइए देखें पहली है कॉलोनियल लेजिस्लेशन एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन जुडिशियल लेजिस्लेशन फोर्थ है म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन और फिफ्थ है ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन तो माय डियर स्टूडेंट्स कॉलोनियल लेजिस्लेशन सब कॉन्टिनेंट के लोगों से बेहतर इसको कोई नहीं जान सकता तो आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं द टर्म्स कलोनियल एंड लेजिस्लेशन रिस्पेक्टिवली मीन्स मैजिस्टिक और ग्रैंड एंड लॉ मेकिंग माई डियर स्टूडेंट्स दस द एक्सप्रेशन कलोनियल लेजिस्लेशन स्टैंड फॉर मेजिस्टिक लॉ मेकिंग इट इज डन बाई कॉलोनीज एंड अदर डिपेंडेंसीज एंड इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द क्राउन और स्टेट और सम इंपीरियल पावर पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था और ब्रिटिश रूल के तहत था तो यहां पर कॉलोनियल लेजिस्लेशन थी और ब्रिटिश उसको करते थे तो हमारे से बेहतर कौन इसको जान सकता जो दूसरी काइंड है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की माइग्रेट स्टूडेंट्स वो है एग्जैक्टिव लेजिस्लेशन उसको देखते हैं द टर्म एग्जैक्टिव एंड लेजिस्लेशन रिस्पेक्टिवली मींस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एंड लॉ मेकिंग दस माइग्रेट स्टूडेंट्स द एक्सप्रेशन एग्जैक्टिव लेजिस्लेशन स्टैंड फॉर लॉ मेकिंग बाय एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आप देखें कि जब भी आप जाएंगे बुकला के पास या और कहीं तो कहा जाता है कई दफा कि प्राइमरी लेजिस्लेशन तो ये कह रही है और रूल्स ये कह रहे हैं तो रूल्स कौन बनाते हैं वो एग्जैक्टिव लेजिस्लेशन होती है ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है और ये हमेशा सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सुपीरियर लेजिस्लेशन होती है और ये क्यों की जाती है इट इज डन टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द स्टेट माई डियर स्टूडेंट्स और इट इज done to run the administrative side of any institute now let's move on to discuss the third kind of subordinate legislation and that is judicial legislation judiciary ka kaam to decision dena hai to kya wo legislation kar sakti hai aaiye isko bhi dekhte hain the term judicial and legislation respectively means court and law making thus 
the expression judicial legislation stands for law making by a court by the students jo judiciary hai through judicial legislation makes rules for its own conduct it is different from their legislative action whereby they create new law by way of setting a precedent my dear students agar aap precedent ko dekhna chahte hain precedent ko to wikipedia ko khole google kare blacks law dictionary ko khole ya samant ki jo jurisprudence hai usko khole aur consult kare now let's move on to next kind of subordinate legislation and that is my dear students municipal legislation the term municipal and legislation respectively means city and law making thus the expression municipal legislation stands for law making by a city administration it is done by the municipal authorities to administer the areas that fall under their administration now let's move on to discuss the next kind of subordinate legislation and it is autonomous legislation the term autonomous and legislation respectively means self governing and law making thus the expression autonomous legislation stands for law making by a self governing body it is done by railways limited companies and universities etc my dear students so concludingly we may say that legislation is the grand source of law my dear students it is a result of human intellect my dear students it is a modern modern way of civilization my dear students and as a matter of fact my dear students it is the important source of law hope you have understood the topic thank you very much indeed